todo parece indicar que con el último fallo de la Suprema Corte de Justicia en favor del Ayuntamiento de la Bahía de Banderas, Nayarit, se da por terminada cualquier denuncia que se pudiera tener pendiente por el tema de la presidencia de cartón en la cabecera municipal de Valle de Banderas. El secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza, explicó cómo se logró superar ese escollo económico. Escuchemos. No hay que dejar de mencionar que fueron tres empresas las que contrató en su momento el, 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 el exascalde en paz descanse Rafael Cervantes. Esas tres empresas, una, una de ellas este, eh, no, ha, no ha presentado ningún, ninguna demanda ni este, eh, al, a, ante alguna autoridad jurisdiccional y no se ha notificado al municipio hasta ahorita nada. Este, y al parecer no es la intención de ellos. La otra eh, ha presentado, eh, ha presentado, ya presentó algunos, algunos juicios, pero los ha, se los han rechazado, se los han, los han, se los han, les han dado para atrás, no han avanzado en, en, en el tema. Eh, el que nos preocupaba a nosotros era el que sí estaba avanzado porque había un convenio de transacción firmado, que ese convenio de transacción lo elevaba a cosa juzgada. Y, y al elevar la cosa juzgada, pues estaba la obligación del municipio de pagar, sin, sin dar la vuelta de jatán. Es así que al momento que no se le pagó, en ese momento se van al amparo, ganan el amparo, el juez ordena al municipio que se le pague efectivamente a esa persona. Y, este, y el municipio, bueno, pues presentó los argumentos por los cuales no se le podía pagar. Para empezar, pues no teníamos los recursos suficientes. Presentamos una, una solicitud de endeudamiento a largo plazo al, ante el ayuntamiento para de ahí poderle pagar. El ayuntamiento lo aprobó pero el, 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 el Poder Legislativo, que es el que da la última palabra, este, el Congreso lo rechazó, no, no lo aceptó, y todo eso se presentó ante, ante, ante la Corte, ante el, el Tribunal Colegiado, para decirle, bueno, si sí hay voluntad de pago, pero no, no, no tenemos dinero para pagar. La sentencia por el no pago, ordenado por la Corte, determinaba la destitución del cuadro ejecutivo del Ayuntamiento, encabezado por el presidente municipal Jaime Cuevas, y su detención por el desacato. Ahí fue donde el tribunal colegiado resuelve que, que la destitución del presidente, lo que acabo de mencionar, y se va a la Suprema Corte de Justicia. Ese tema, que era el que más nos preocupaba, que era el que sí estaba prácticamente, perdido. prácticamente perdido, uh -huh. este, es el que se rescató gracias a, bueno, pues de alguna manera también a los, al, al, al despacho asesor, que nos ayudó muchísimo, este... Y logramos recuperar, logramos dar la voltereta, digo, al grado que el, el, el actor, el demandante, se acercó con nosotros, dijo, ¿saben qué? Pues ahí, ahí muere, o sea, ya, eh, no hay problema, llegamos a un acuerdo amigable. Eh, y el acuerdo amigable, se le, eh, para el acuerdo amigable se le pagaron, él, él, él solicitó que se le pagaran 17 millones y medio de pesos, que equivalía es más, menos de la renta mensual del tiempo que estuvo ahí la, 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 la administración del expresidente José Gómez este, nosotros lo vimos justo viable su exigencia, el presidente dijo adelante y, bajo, y con ese pago se cerró completamente todo el juicio, no quedó ninguna deuda las, otros dos, las otras dos empresas pasamos y repito no, una, una no, definitivamente no presentaba nada y ya, y ya este, prescribieron los, los, se le, le prescribió el derecho de presentar alguna demanda y la segunda que ha presentado se le han, se le han rechazado, no, 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 no han avanzado. ¿no? Señaló que bajo su punto de vista el costo del juicio por parte del bufete jurídico que lo llevó a cabo no fue caro, porque había de dos, o pagaban los 240 millones de pesos de inmediato y luego seguían pagando 1.800.000 pesos durante 20 o 25 años, que equivalía a 750 millones de pesos, o pagaban el acuerdo de tan solo 17 millones, además de los sueldos de los abogados, y sacando cuentas y números salía más barato y quedaba el tema resuelto. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.